விண்டோஸ் டென் யூசர் இன்டர்ஃபேஸு நாம் இந்த கிளாஸில் விண்டோஸ் டென்னில் யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் டெஸ்க்டாப்பில் எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் விண்டோஸில் நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை மேக்ஸிமைஸ் மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டையும் யூஸ் பண்ணலாம் மவுஸையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம நோட் பேடில் ஒர்க் பண்ணுறோம் நோட் பேடில் ஒர்க் பண்ணும்போ கீபோர்டில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்போம் இந்த மாதிரி கீபோர்டில் ஒர்க் பண்ணும்போ ஒரு விண்டோவை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கையை கீபோர்ட்லேருந்து எடுத்து மவுஸுக்கு கொண்டு போய் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து நோட் பேடில் டைப் பண்ணோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி நோட் பேடு வேட் பேடிலலாம் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா விண்டோஸில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒர்க்கை எல்லாத்தையுமே கீபோர்டு ஷார்ட்கட்டுக்கு யூஸ் பண்ணி செய்ய முடியும் இதுவே நீங்கள் பெயிண்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க பெயிண்டில் ஒர்க் பண்ணும்போ விண்டோவை மேக்ஸிமைஸ் மினிமைஸ் பண்ணுற எல்லா ஒர்க்கையுமே நீங்கள் மவுஸ்லேயே செய்ய முடியும் நம்ம இந்த டெஸ்க்டாப்பில் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணும்போ கீபோர்டு ஷார்ட் கட்டு என்னெல்லாம் இருக்குது மவுஸில் அந்த ஒர்க்கை எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த டெஸ்க்டாப்புடைய ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டாஸ்க் பாரை நீங்கள் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஹைட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டாஸ்க் பார் செட்டிங்க்கு போகிறீங்க இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹைட் த டாஸ்க் பார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டாஸ்க் பாரு ஹைட் ஆகிடும் உங்களுக்கு டாஸ்க் பாரில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மவுஸை கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா டாஸ்க் பார் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல சர்ச்சிலேயே நீங்கள் நோட் பேடுனு டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணதும் உங்களுக்கு நோட் பேடு ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த நோட் பேடு ஸ்க்ரீனை நீங்கள் மேக்ஸிமைஸ் அதாவது ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மேக்ஸிமைஸுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமைஸ் ஆகிடும் இதுவே நீங்கள் இந்த டைட்டில் பாரில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமைஸ் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த டைட்டில் பாரை ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே வந்து மானிட்டருடைய டாப்புக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமைஸ் ஆகிடும் நீங்கள் ஒரு விண்டோவை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு வகையாக பண்ண முடியும் ஒன்று இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த டைட்டில் பாரை டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த டைட்டில் பாரை மானிட்டருடைய டாப்புக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமைஸ் ஆகிடும் இந்த ஒர்க்கை கீபோர்டில் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த இடத்துல நீங்கள் டைப் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இந்த டைமில் இம்மிடியட்டாக மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும்னா விண்டோஸு அப்பு ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்ஸிமைஸ் ஆகிடும் மேக்ஸிமைஸ் ஆன விண்டோவை மவுஸை யூஸ் பண்ணி ரெஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய கீபோர்ட்லேயே விண்டோஸு டவுன் ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விண்டோ ரெஸ்டோர் ஆகிடும் மேக்ஸிமைஸ் ஆன விண்டோவை ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த டைட்டில் பாரை நீங்கள் டாப்லேருந்து கீழ்ப்பக்கமாக ட்ராக் பண்ணலாம் இதை நம்ம இப்போ ட்ராக் பண்ணிக்கிறோம் விண்டோவனுடைய சைஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா இந்த ரைட் சைடில் இப்படி ட்ராக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா கீழ்ப்பக்கம் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த கார்னரில் ட்ராக் பண்ணலாம் இந்த ட்ராக் பண்ணுற ஒர்க்கு நீங்கள் மவுஸில் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் காரணம் என்னென்னா விண்டோவை எந்த சைஸுக்கு பெருசு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து தான் செய்யணும் அதனால் இதை நீங்கள் ஷார்ட் கட்டு கீழே செய்ய முடியாது உங்களுக்கு இந்த விண்டோவை பெருசு பண்ணணும் ஆனால் அப்படி பெருசு பண்ணும்போ இந்த மாதிரி பெருசு பண்ணணும் அதாவது விட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது ஹைட்டை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மவுஸில் இந்த கார்னரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிவிட்டு மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஹைட்டு மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுவே நீங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பார்டரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மானிட்டருடைய கீழே வர ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விட்டு அதிகமாகாமல் ஹைட்டு மட்டும் மேக்ஸிமைஸ் ஆகும் இதுவே நீங்கள் கீபோர்டில் ஈஸியாக செய்ய முடியும் நீங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட்டு விண்டோஸு அப் ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீபோர்ட்லேயே விட்டு அதிகமாகாமல் ஹைட்டை மட்டும் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியும் ஒரு விண்டோவை நீங்கள் மினிமைஸ் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி மினிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா விண்டோஸு டவுன் ஏரோவை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்டோர் கண்டிஷனில
ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல மூவுக்கு நீங்கள் எம்மை ப்ரெஸ் பண்ணணும் எம்மை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கீபோர்ட்லேயே இந்த விண்டோவை எந்த பக்கம் வேணால் மூவ் பண்ணலாம் ஜென்ரலாக இந்த ஒர்க்கை நீங்கள் கீபோர்டில் செய்ய மாட்டீங்க காரணம் என்னென்னா நீங்கள் மவுஸை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக இதை ட்ராக் பண்ண முடியும் ஆனால் சில சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் கீபோர்டை யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த நோட் பேடில் நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டீங்க தெரியாமல் இந்த விண்டோவை கீழ்ப்பக்கமாக இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இந்த நோட் பேடை உங்களால் மேலே கொண்டு வர முடியாது காரணம் என்னென்னா நீங்கள் மவுஸை கீழே கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டாஸ்க் பார் மேலே வந்துடும் இந்த விண்டோவை மேலே கொண்டு வர முடியாது உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த இடத்துல ரைட்டில் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் தான் பண்ண முடியும் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணோம்னா நாம் நோட் பேடில் டைப் பண்ண விஷயம்லாம் சேவ் பண்ண வேண்டி வரும் இன்னொரு தடவை நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ண வேண்டி வரும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால நீங்கள் தெரியாமல் ஒரு விண்டோவை கீழ்ப்பக்கமாக தள்ளிட்டிங்கன்னா கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி தான் அதை மேலே கொண்டு வரணும் இந்த விண்டோவை நீங்கள் மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு கீபோர்டு தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் முதல்ல கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த விண்டோவை செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரு டேபை கிளிக் பண்ணி நோட் பேடை முதல்ல ஆக்டிவ் விண்டோவாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படி சேஞ்ச் பண்ண பிறகு ஆல்ட்டு ஸ்பேஸ் பாரை கிளிக் பண்ணுறீங்க எம் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ இரவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விண்டோவை மேலே கொண்டு வர முடியும் எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சில சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும்தான் நம்ம விண்டோவை மூவ் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஒர்க்கை நம்ம கீபோர்டில் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த ஒர்க்கை நம்ம மவுஸ்லேயும் செய்ய முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த விண்டோவை நம்ம கீழே தெரியாமல் கொண்டு போயிட்டோம் இப்போ நம்ம டாஸ்க் பாரில் இந்த நோட் பேடை ரைட் கிளிக் பண்ணணும் அப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணும்போ ஷிஃப்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மெனு ஓப்பன் ஆகும் இந்த மெனுவில் மூவை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மேக்சிமைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை மேலே கொண்டு வரணும்னா ஷிஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணுறீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூவுங்கிற ஆப்ஷன் வரும் மூவ் வந்த பிறகு நீங்கள் கீபோர்டில் தான் அதை மேலே கொண்டு வர முடியும் எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பெயிண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் வேட் பேடை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு விண்டோ ஓப்பனில் இருக்குது இப்போ நம்ம நோட் பேடில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த விண்டோவெல்லாம் நீங்கள் மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை முதல்ல மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா இதை நவுத்தி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு விண்டோவாக நீங்கள் மினிமைஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு விண்டோ பேக்ரவுண்டில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா மினிமைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் நோட் பேடில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா ஆரோ ஷேக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நோட் பேடுடைய டைட்டில் பாரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விண்டோவும் உங்களுக்கு மினிமைஸ் ஆகிடும் இதுவே இன்னும் ஒரு ரெண்டு தடவை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ஓப்பன் ஆகிருக்கக்கூடிய எல்லாமே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் இதையே நீங்கள் கீபோர்ட்லேயும் செய்ய முடியும் அப்படி கீபோர்டில் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய விண்டோவெல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா விண்டோஸு ஹோம் கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய விண்டோ எல்லாம் மினிமைஸ் ஆகிடும் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய விண்டோ எல்லாம் திரும்பி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திரும்ப ஒரு தடவை விண்டோஸு ஹோம் கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய விண்டோவெல்லாம் நீங்கள் மினிமைஸ் பண்ணணும்னா இந்த டைட்டில் பாரை ஷேக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா விண்டோஸு ப்ளஸ்ஸு ஹோம் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக்கில் இருக்கக்கூடிய விண்டோ எல்லாமே உங்களுக்கு மினிமைஸ் ஆகிடும் இன்னொரு தடவை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா பேக்கில் இருக்கக்கூடிய விண்டோ எல்லாம் ரீஅப்பியர் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா விண்டோஸு ஹோம் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய விண்டோ எல்லாம் உங்களுக்கு திரும்பி வந்துடும் இப்போ ஓப்பனில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு விண்டோவையும் ஒரே டைமில் மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மவுஸில் செய்கிறதா இருந்ததுன்னா இந்த கார்னரில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன லைன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லைனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விண்டோவுமே ஒரே டைமில் மினிமைஸ் ஆகிடும் இந்த இடத்துல
மூணு விண்டோவையும் நீங்கள் ரெஸ்டோர் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஷிஃப்ட் கீயை முதல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு விண்டோஸு எம்மை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மூணு விண்டோவும் ரெஸ்டோர் ஆகிடும் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ